¿Qué tal? ¿A quién tenemos por aquí? A Jan Jonah. Jan Jonah. Sí. Este. El nombre, ¿no? De, de actor de cine. <risa> Bájate, anda. Jan, Jan Jonah. ¿De dónde vienes? Eh, yo soy de Ecuador. De Ecuador, pero ahora desde que siento el verde. Desde Hospitalet. Hospitalet de Llobregat. Yeah. Uh -huh. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestro Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tiene nada de especial. Por eso lo sé todo. ¿A qué nos traes? Aquí te traigo este Volvo, es un 2.4, gasolina, gasolina de 170 caballos. ¿Sabes que este coche igual se puede pasar a etiqueta C? ¿Ah, sí? sí. Me gustaría saber cómo. ¿no? Es que es ir a Volvo y pedir un certificado y cambiar la etiqueta. Estupendo, eso es una buena noticia para mí. Vale, pues le vamos a echar un vistazo. Vemos que de carrocería se encuentra en muy buenas condiciones. Tiene los neumáticos en bastante buen estado. Los delanteros son nuevos. Listo, ¿no? Podemos ver. Están para sustituir. Tengo aquí un pequeño reborde arriba. Si es tu coche de propiedad que no lo acabas de comprar, se puede aguantar. Y vamos a abrir el capó. Tenemos aquí el tirador en este modelo. El rojo está justo ahí, el izquierdo. Está rojito. Aquí. O preferís que pongamos la diagnosis primero. Va. Hoy vamos a empezar por la diagnosis. Hoy vamos a usar esta. Tenemos este aparatito que lo vamos a meter aquí. Esta es la llave. Está puesta, ¿no? Sí, está puesta. Le haremos al contacto y haremos la diagnosis. 186.335. Para los años, muy poco kilometraje. Y se ve todo en bastante buen estado. Bastante cuidado con alfombrillas originales. Tiene un pequeño daño aquí, porque esto no es de piel, es polipiel, en los polvos. Lo que hoy sería cuero vegano. Así lo llaman los de Tesla. Sí. Cuero vegano. ¿Qué crees que puede hacer esto? ¿Cuándo se van a ponerlo yo? Este coche le gustaría a Sur Miguel, ¿eh? Ahora lo llamaremos. El garaje este donde estás, eh, bueno, estaba remodelando el BMW, vi que también había uno ahí, uno blanco. Es un V70. Un V70. De la policía sueca. En el car vertical de esta semana, os enseño la que casi le cuelan a un compraventa. Mirar lo que va a subir por aquí. Le enseñaron el coche con estas fotos, que se ve con poco golpe. Pero lo habían chapuceado y mirar el golpe real. ¿Y cómo os puede ayudar Car Vertical? Pues si estáis comprando un coche, le pedís el número de chasis, lo introducís en la web de Car Vertical y... Os sale un informe, pagáis 30 euros y os sale un informe. Y de la que os podéis librar, que no os la cuelen antes de comprar un coche. Y las próximas semanas vienen car vertical muy interesantes. No os los perdáis. Y lo que os ha conseguido para los suscriptores Mundo Jeep, este código de descuento con el 20%. Y en el primer comentario tenéis el enlace para que no os tengáis que matar. Clicáis, 
Ponéis el BIN, pagáis y os sale el informe. Continuamos con el vídeo. Hasta la próxima semana. ¿Sí? ¿Todavía no lo ha terminado? Oh, o sea, por la parte mecánica. Oh. ¿Todo el modo de edad entero? Sí. ¿El tiempo? Sí. Está hermoso. ¿Vale? O se ha salido el número de chasis. Es un coche del 2004, o modelo del 2004, y tiene un motor B5244S4. A ver, vamos a verificar el número de chasis. ¿Tienes la documentación? Bueno, podemos ver que le ha pasado lo que le pasa a todos los coches de esta época, que se despegan los paneles de puerta. Esto pasa porque tienes la ventanilla bajada y cae agua. A ver, la ficha técnica. Aquel de allí, blanco. Uy. No, el que tienes a la izquierda. Allí dentro suele estar. Si no lo puedo mirar ahí, solo quiero verificar que sea mismo. Es una manera para que no te lo cuelen. ¿Veis? La máquina nos dice el número de chasis que hay en la unidad de control. 8723. Perfecto. Pues nada. Vamos a ver si el motor es el mismo. B5244 S4. De gasolina. Correcto. Y es del año 2004. Como pone aquí todo correcto. ¿Aceptamos? Y hacemos la prueba rápida. Están robando un coche. Increíble, ¿eh? ¿Cómo va? Mejor que coches, muchos coches modernos. Todo, todo, todo en verde. ¿No será que se la ha pasado y la borra antes de traértelo? Bueno, ahora lo miraremos. Eh, no voy a mentir que eh, me asustó la mancha esa que vimos de aceite y sí que lo miraron un momento. Pero ¿cuánto hace? Hace unos días. Pero días. Sí, o sea, es que después de días, si no ha vuelto a salir, es que no tiene ningún fallo. Claro, no tenemos ni un solo fallo. Mirar. Y no es que se haya borrado hoy para traerlo. No, no, no. Vale. De hecho, no lo pedí. Fueron los mecánicos que quisieran es, asegurar. Es, es que siempre se hace. Para tener un control de si lo que hay en el, en el registro se vuelve a producir. Pero en este caso, después de días, no se ha producido nada. Voy a sacar esto, que yo soy especialista en dejármelo. Si algún día me dejo algo en uno de vuestros coches, me lo tenéis que devolver. ¿Eh? Vemos que esto ha sido desmontado, el torpedo. Vemos toda la grapa nueva, falta la tapa del visor. Vemos la batería que es nueva, tiene pinta de una barta. La suspensión ha sido tocada por un chapucillas. Ha dejado todas las marcas por aquí, mirad, los tornillos, todos marcados. Aquí se le escapó la herramienta. Aquí vemos un tubo que fuga aceite. De la dirección, el de la derecha. Voy a meter la mano por aquí. Es el derecho, el tubo derecho. Vemos que han hecho una reparación en el sistema de la calefacción. Vemos el tubo nuevo. Vemos los tubos con unas bridas que no son originales. Estas son las originales. Esta de aquí. Voy a poner la cámara aquí. Esa de ahí no es original, o sea que es. Este tubo se ve completamente nuevo. Este lo ha dejado colgando. Como que falta una brida o algo, porque esto no va así. Sino con el bloque se irá hacia el colector y empezará a perder agua. Por ahí vemos otra pérdida de aceite. Luego miraremos por debajo a ver lo que es. Donde brilla es aceite, siempre. 
¿Veis aquí? Aquí en esta parte es ese soporte. No sé si es de ahora. En cambio, estos motores suelen perder por aquí, por la junta. En este caso, lo vemos que está muy bien. Suelen perder por el sello, el sello de aquí. Vale. Y en el cárter también le vemos una mancha. No voy a poderos enseñar. A ver si puedo meter por aquí. No sé si lo veis ahí abajo. Pues sí. Si lo veis, está un poquito resudado por arriba y por abajo. Estoy quemando la mano. Por ahí. Vale, pues si le quieres quitar contacto. Vemos que algún mecánico lo ha marcado. No le gustaba que les toquen sus cosas. Bueno, ¿sabes por qué le han sacado todo lo que son soportes? Mira, ¿cómo lo sabemos? Vemos que este tornillo antes iba aquí. ¿Lo ves? Y luego vemos el tornillo este de aquí, que tiene marcas. O sea, seguramente cuando han hecho la distribución. Vamos a ver qué nivel de aceite tiene. Vemos que el aceite, ¿cuánto hace que se lo has cambiado? No está muy negro, pero tampoco está nuevo. No, ya casi le, le toca. Le toca, ¿verdad? Ya casi. Vemos que está marroncito, está un poquito por encima del nivel. ¿Veis? Esto es el mínimo y esto es el máximo. No, pues no es recomendable, por eso te suena un poquito de taquez cuando has llegado. Que hay sobrepresión. Volvemos a verlo y vemos que hay sobre nivel. Por eso nunca se llena hasta tope en frío, para que luego no suba. Sí, eso me dice que lo había rellenado. Claro. Tiene todo original. ¿Qué te ha costado este coche? 4.000. Por 4.000 me da que ha hecho bastante buena compra. Ahora acabaremos de verlo y de probarlo. De momento, muy poca carnaza. Eso compró y el, y el costo del cambio de nombre. Transferido y todo, 4.000 euros. Vamos para abajo. Vamos al lío. Vale. Bueno, ahí tienes algo que te está perdiendo en la dirección. En la caja. Yo noto que suena un poco. Parece que será un palier. Eh, me dijeron me que se lo cambiaron. Y no, no lo han limpiado. Pues el aceite se come... Se come el plástico. O sea que si no lo han limpiado, tienes que limpiarlo. No, pero esto... Pero... Yo diría que te pierde por el fuelle de la dirección... Ahí tenemos el fuelle, dirección. Por aquí también tenemos mancha. Esto está suelto. Aquí tenemos aceite que ha rebosado también. El soporte del trapecio. Bueno, ahí vemos esta calle. Por allí está bien. Esto ya lo han sacado varias veces. Aquí hay un tornillo de otra madre. Eso está mal puesto. Nos vamos para el otro lado. Vamos al lío. Aquí no lo seco, dame. Todo el lío está por aquel lado, ¿eh? Ya, está por aquí dentro. No, 
bastante bien. Por este lado está bastante bien. Este lado de aquí. ¿Qué tienes todo el día? Ya tienes toda la tapa llena de aceite. ¿Ves allí la dirección? Ese fuelle, yo digo que pierde por ahí, ¿eh? ¿Ves ese fuelle de ahí? Este. Ahí el de atrás. El de atrás, el de la dirección. Sí, el que está embarrado. Vale. El que está lleno de aceite. Uh -huh. Yo creo que eso sigue perdiendo. Uh -huh. Y por ahí... Y esto de aquí arriba, ¿no? Eso de tornillo de aquí, ese que tiene el naranja, ¿puede ser? ¿O no? No, eso es un sillón block. Es un block. Eso parece que lo hayan engrasado. Pero allí detrás, en el otro lado, uh -huh. aquí. Esto. Allí. En el chasis hay una mancha. Ahí. Tenemos la barra húmeda. Ya se ha pero ya lo han limpiado. Esto es nuevo. Podemos ver los amortiguadores, como habíamos visto por arriba, son nuevos. ¿Nos vamos a probarlo? ¿Nos lo dejas probar? Sí. ¿Nos lo dejas probar? Vamos allá. ¿Estás seguro, eh? Sí. Lo sí. bajo el capo y nos vamos a probar. Pues probamos el V50 2.4 gasolina, 180.000 kilómetros. De momento ya tenemos algún soporte de motor para cambiar. No sé si tú lo notas. Sí, yo también lo he notado, sí. ¿Un Simon Block, pues? Sí, un, un soporte de motor. Sí, yo también lo, lo había notado. Tenemos esto extensado. Esto no hace nada. Este trozo no hace nada. Aquí ya no se actúa. Ah, bueno, son tonterías. Aquí tenía unas cuantas vírgenes que le quitó. <risa> no, estaba el mando a distancia del, del Bluetooth. Y aquí tiene un juego bastante extraño. Es una. Un taco de aquí, es mira. ¿Se puede arreglar eso? Todo se puede arreglar. Al final todo es una cuestión de dinero. Sí, yo también he notado ahí una cosa. A ver, tenemos el panel de puerta, este lo tenemos bien. Está también bufado, los dos paneles. Sí, está el todo. techo está retapizado porque es de otro color, no coincide con los plásticos. Está bastante logrado. Tiene un vale. teléfono. Sí. Sí, sí, ahora lo probamos, ¿eh? Se llama el mundo chip. ¿Tienes el cinturón puesto, sí? Sí, yo no sé. Puerta trasera abierta. Se está marcando. Está mal cerrada. Ahora, eh, la otra. Ah, Por, creo, el que, portón. Creo, creo que es el maletero, sí. Que se ha quedado ahora, se me abierto. Ahora paramos. Sí, porque tiene la luz encendida. La dirección va para donde le da la gana, o sea que ya te digo que va a pasar, os lo adelanto. Lo que te comentaba, ¿ves ese trozo que te baja de pedal? Ah. Eso es cuando pongas los discos nuevos no bajará. Ok. ¿Ves? Baja de... Debería responder al, al segundo. Cuando son nuevos, sí. Ok. La 
relación de la palanca va perfecta. Hay que entender que esto es un modelo que es un poco lento, no es una, un vehículo deportivo. Voy a bajarme a cerrar. ¿Quieres que baje yo? Si sí, puedes bajar por aquel lado. Bueno, ya vemos que no va a pasar la prueba de dirección. También tenemos algo de rodadura. No sé si un cojinete, un palier. No sé, lo oyes que soy muy sí, ruidoso. Yo te, sí, lo noto. ¿Puede ser rodamientos? Puede ser o rodamiento o un palier. Como tenemos ahí cosas mojadas, pues hay que ver de dónde viene. Seguramente que el soporte que se ha comido es por el aceite que hay. Fluido. De potencia va bien, sí. es un, po un pelín lento. Bueno, ¿qué? A ver, ¿cómo va? Mira, conducción automática. Sí, lo había, ya la habías notado, ¿no? Eh, no, la verdad, eso sí que no, porque no. No soy tan experto en el tema. He Cuando un vídeos. coche te hace fuerza en la dirección, uh -huh. tú vas a girar y notas que Ajá. te hace fuerza, sí. algo no está bien. Oh. Se tiene que ir como una seda del volante. Entiendo. Ahí me da que te la ha colado, ¿eh? <risa> te sí la ha colado. <risa> Ahí sí que me la coló. Te la ha colado. <risa> Pero bueno. Precio, calidad, precio, pues está bastante bien. Hay que irlo rectificando todo el lado, todo el rato. Nada más que lo mueves un poco te hace fuerza ya el volante. Lo espectacular ¿eh? de, de cambio de marchas de palanca todo lo que es el sistema de aquí tenía pensado cambiarle el aceite porque nunca se lo han cambiado va bastante bien ¿eh? yo invertiría el dinero en discos y pastillas porque esto frena sí. nada digo porque el aceite tampoco es eterno ¿no? digo, sí pero tienes 180.000 kilómetros y tienes los frenos más que de seguridad ok a ver si te sobra si tienes más dinero para invertir pero primero freno y dirección pues ya vamos a dar la vuelta pero tampoco lo veo tan lento en salida sí luego en altas en bajos eh, tiene pocos bajos okay. es un coche más para carretera sí. para llevarlo lanzado es un motor grande sí. pero tiene para ser un 2500 de motor eh, si no le subes mucho de vuelta va va tranquilo va tranquilo okay. sí lo compré para con la familia que todo pues entonces perfecto te va a ir perfecto tengo planes de viaje con él Tenemos 5 litros a los 100 kilómetros. Ahora mismo, 6 litros. se pone las, las limpias parabrisas automático como se sí, en la posición 1 la posición bueno, es en la 1 y con el sensor va a ser la 1 cuando lleva se pone solo este modelo la innovación fue 
esta consola central parece una nave espacial todo muy bien incorporado en el tablero y, y podemos manejar el aire el teléfono, el volumen la radio bueno, se nos está haciendo difícil de conducirlo Vamos a volver a probar. No hay ni uno que vaya recto. A ver que los hizo los mecánicos. Mira, lo puedo adelantar por la derecha. Solo. Izquierda, párate. Sí, es como que la cámara de China graba al revés. Es un coche muy, muy cómodo para conducir. Tiene una muy buena posición. Un coche que por el precio que le ha costado está muy bien. Habrá que ver el precio final que sale, pero por el momento. No pinta muy caro. Sí, bueno, no sé lo de caro y barato Pues depende de, de los talleres Y de lo que tengo que sustituir Primero, primero, dirección y frenos y Luego algunas pérdidas que hay Y después, pues, soporte de motor Y luego ya revisión soporte también me gustaría porque noto como que tiembla, tú sí lo notas, ¿no? Sí. Pega un tembleque ahí que no me... Bueno, también tiene, también no es tiene, mucho, pero... También tiene lo del volante, ¿ves? Una locura, sí. ¿no? Sí. Pues nada, volvemos para Ola esa de los errores. ¿Quieres que hagamos la prueba de frenado? Vale, dale. Igual hay que cambiarlo. Los, los, los frenos por frenar no se estropean. Para eso está. Para eso está. Solo podemos ver el tiempo que tarda en reaccionar. Pues aquí tenemos el primer cuarto que no trabaja, el freno. Y eso es porque los discos están gastados. Bueno, ya estamos en la calle de Mundo G. 40 Viene un coche por detrás, no viene Pues ahora lo vamos a probar Vamos a frenar de golpe Bueno, pues le vamos a dar el aprobado Incluso con freno gastados ¿No? ¿Qué te ha parecido? ¿Ha estado bien? ¿Está bien? Tengo buenas noticias, chicos. Tengo buenas noticias para ti. Es el primer coche económico que pasa la prueba de Mundo Jeep. ¿eh? Y no porque esté perfecto, sino porque el conjunto general por el precio pagado es más que correcto. Vas a tener que invertir unos mil euros, pero como vemos que de lo demás el coche está bien... Es un muy buen precio y un muy buen coche lo que tenemos hoy aquí, este Volvo V50, que además estoy casi seguro que se va a poder pasar a etiqueta C. Y vemos el estado general. Mirar cómo está el coche, que está impoluto. Va a tener que hacer unos servicios que por el precio que los ha comprado el vehículo... No va a ser casi nada. Y vemos que es muy buen estado y no se puede pedir peras a un olmo. Te puede dar por más que contento, ¿eh? Lo estoy, la verdad que sí, estoy satisfecho. 
Bueno, vamos a ver un poquito por dentro. Es un coche que en la época era muy innovador. Pues tienes los paneles de puerta para reparar, que solo tienen prácticamente todos los coches de la antigüedad. Un pequeño desgaste de uso. Pero por lo demás, podéis ver que de botones, una pequeña limpieza en los botones que tiene aquí Costra. No tiene alfombrillas originales. Teléfono satélite para llamar a Ecuador. <risa> Ecuatoriano eres. Ecuatoriano. ¿De qué parte? De Guayaquil. De la capital. No, de capital es Quito. Ay, perdón. De la, una ciudad grande. De una ciudad bastante grande. Vemos que tiene filtro de aire, ta, 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 ta. Tiene en la siguiente, necesita filtro de combustible. Ya te lo marca, la siguiente pastilla de freno, líquido de freno, te lo marca aquí. Ah, mira. Estupendo. Dale. O sea, que esto le ponen cada vez que... Bueno, esto porque es un taller bastante bueno. También tenemos los paneles de puerta trasero, pero la condición general es buenísima. Sistema, ¿eh? Tiene el sistema de seguridad. Podemos ver. Tiene carrocería esta Tiene la bandeja. Y por dentro pues, necesitará un pequeño aspirado, pero poco más. Se cayó con la comisión. Autónomo. Bueno, pues lo ha dicho. Compañeros. Y compañeras. Pues lo dicho. Eh, le damos el aprobado. 4.000 euros. Buena compra. Necesitas 1.000 euros. Tiene que tensar el freno de mano, darle una limpieza, pastillas, discos, un par de fuguitas en el motor. Pero está aprobado hoy. Lo aprobamos. Pues venga. Si os gusta lo que hacemos, suscribiros que no lo estáis haciendo. También nos podéis seguir en las redes sociales como mundoyit.es. En Instagram, en TikTok, en Facebook, en la página de Facebook, en el canal de Facebook, en la X, en el Google Maps. Y nos vemos la próxima semana con más particulares que no saben cómo tienen los coches, con más estafas, con más mecánicos chapuceros y con más mundo allí.